Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et je vais vous présenter le match Denver Nuggets versus Los Angeles Clippers qui a lieu ce jeudi 5 janvier 2023. En France, ça sera le 6 janvier à 4h du matin. Donc ça va être un super match, un énorme choc entre deux équipes de l'Ouest, alors les Nuggets ils sont premiers à l'Ouest, les Clippers sont sixième à l'Ouest, euh, ça va donner vraiment une rencontre passionnante, bon les Nuggets ils jouent à domicile, alors on va voir les, les statistiques un petit peu, essayer de définir une tendance à ce match, alors les Nuggets c'est 24 victoires et 13 défaites, 14 victoires et seulement 3 défaites chez eux, c'est une forteresse difficilement prenable à la maison, les Clippers c'est 21 victoires, 18 défaites et à l'extérieur 10 victoires, 10 défaites, donc même s'ils sont sixième, bon, on, on sent quand même qu'il y a un écart déjà entre les deux équipes. Euh, pour les Denver Nuggets, on va regarder les résultats des derniers matchs. Sur les dix derniers matchs, ils ont fait une défaite, ils viennent nous faire une défaite, mais c'est sept victoires, trois défaites. Bon, c'est plutôt correct. Euh, les Clippers, ça c'est moins bon par contre, eux ils sont à 5 victoires, 5 défaites et surtout trois défaites de suite. Donc là vraiment on a une tendance en faveur des Nuggets, euh, en sachant qu'ils jouent à domicile. Les joueurs à surveiller... Au Nuggets, on a Jokic, qui tourne à 25.6, 10 rebonds, 8 et 9 passes 5. Pour un pivot, c'est extraordinaire de tourner à 9 passes 5 de moyenne par match. Est, il est limite à un triple double de moyenne par match. Côté Clippers, on a Paul George avec 24.4, 6 rebonds, 1, 5 passes 3. On va aller voir les stats un petit peu des, des joueurs. Alors, euh, on a Nicolas Jokic, mais aussi on a Jamal Murray à 18 points de moyenne par match. Euh, 35% à 3 points, 18 points, 5 passes 6. 3 rebonds 8, Jamal Murray est capable de faire des matchs à 30 ou 40 points, hein, attention. 11 points, on a Caldwell Pop avec 11 points, 3 rebonds 1, 2 passe 2. On a 17 points, on a Ron Gordon, 17 points, 6 rebonds 9, 2 passe 4, c'est quand même costaud. 16.7 pour Michael Porter Jr, 5 rebonds 8, alors euh, on a 11 points, 4 rebonds 1, 3 passe 9 pour Bruce Bone. Euh, et on a Bones Island avec 11, 13 points, 4 rebonds 4. 3, euh, 3 passes 4, 2 rebonds 3, il y a quand même énormément de joueurs à plus de 10 points, quand on a un joueur comme Jokic qui distribue à côté, un pivot qui distribue, c'est quand même magnifique. Côté Clippers, on a euh, Paul George donc, qui est meilleur joueur euh, de l'équipe, on avait un point de vue stat, mais après on a Marcus Morris, 13 points, 5 rebonds, euh, Zubac, 10 points, 10 rebonds, euh, 17 points, Kawhi Leonard, 6 rebonds, alors il est revenu de blessure, mais c'est vrai que les derniers matchs n'ont pas été forcément folichons. On a 12 points, Reggie Jackson, 15 points pour Norman Powell avec euh, ouais, des petites stats à côté. Et puis 11 points, 5, 5 passes 2 de rebond 6 pour John Wall qui est toujours là. C'est John Wall, sauf qu'il est remplaçant. Donc euh, ça c'est une grosse différence. Euh, après il a 32 ans, moi je pense qu'il est encore jeune. Et, euh, il devrait... Je ne sais pas pourquoi il joue remplaçant. Est-ce qu'il revient de blessure ou pas euh, Voilà. Après on a un français Nicolas Batoun avec 6 pour 6, 1, 3, 4 au moins 4 par match. Euh, donc il y a quand même une équipe avec des joueurs euh, qui sont plutôt pas mal. Euh, mais c'est vrai que le leader c'est quand même euh, Kowi Leonard et il est un peu en dedans cette saison. Alors sur 36 minutes. Bon, ça change pas grand chose, c'est quand même même mieux pour Denver avec 27 points, 11 rebonds et il aurait le triple double. Hein. Jokic sur 27 minutes, sur 36 minutes. Waouh, wow, wow. il a des statistiques de fou. Euh, ensuite, euh, bah pour les autres joueurs, on aurait 3 joueurs, 4 joueurs ici qui tournera à 20 points par match. Alors c'est plutôt pas mal parce que Bones Island, il a que 22 ans, 24 ans, Michael Porter, euh, voilà, Jamal Murray, bon, euh, il, est, il est très fort, Jamal Murray, donc euh, ça m'étonnerait pas qu'il qu soit aussi fort, euh, voilà. Euh, côté euh, Clippers, euh, Zubac, je prendrai 12 points, 13 rebonds, Marcus Maurice, 16 points, 6 rebonds, 25 points pour Paul George, ça changerait pas grand chose, on aurait 21 points pour Norman Powell, 18.8 pour John Wall, 8 pas 5, 4 rebonds, 3, alors oui, si John Wall, il avait un peu plus de temps de jeu, euh, il serait quand même costaud, les amis, il y aurait des super stats, bah, comme avant, tout simplement, c'est une question de temps de jeu, voilà. Euh, on a Nicolas Batum avec 10 points, 7 rebonds, 4, 2, passe 3, et puis 1, euh, 1, une interception, 1 et 1 contre 3 par match, pas mal, hein, Nicolas Batum, il est toujours très complet comme joueur. Euh, je cherche Kowi Leonard, il serait là avec 21 points, 7 rebonds, 5, 4, passe 9, bon, c'est des stats des stats moyennes on va dire quand on voit que la plupart des gros joueurs de NBA actuellement tournent presque à 30 points par match presque une dizaine de rebonds et 7 ou 8 passes enfin, les stats sont monstrueuses là quand il en a il se laisse un peu euh, euh, il, a, il a baissé de rythme on va dire beaucoup euh, donc 
Bah écoutez, euh, voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Vous voyez qu'à Denver, on a un super joueur, Nicolas Jokic, qui joue pivot et qui distribue le jeu et qui a des statistiques incroyables. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont premiers à l'Ouest, parce qu'à côté, ils ont mis des joueurs complémentaires. Euh, et vraiment, il y a un super collectif. Et c'est une équipe qui est vraiment très, 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 très forte. Côté Clippers, bah, c'est une équipe qui, qui souffle le chaud et le froid, euh, avec des joueurs qui sont en dedans, John Wall, Kobe Leonard. Euh, ça repose un peu, surtout repose sur Paul George. Et puis après, au bon vouloir des autres, de faire des performances à un moment donné ou à un autre. Je dirais que c'est une équipe, les Clippers, qui, seront, qui risquent d'être un, un, euh, irrégulière. Mais comme c'est le cas depuis plusieurs années, c'est une équipe qui est très irrégulière, qui est capable du meilleur comme du pire. Euh, ils sont capables de, 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 de gagner. De, de gagner contre le meilleur et la meilleure équipe NBA et puis derrière de perdre et de prendre 30 points contre l'équipe qui est derrière en NBA ça c'est assez incroyable comme équipe bon, ouais, bon quand on voit les stats et euh, je dirais la physionomie du match il y a quand même une, beau, une probabilité beaucoup plus grande que ce soit euh, Denver qui gagne ce match là euh, face aux Clippers il euh, 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 y a quand même voilà après c'est le, le jeu c'est le basket c'est le sport tout est possible moi, je fonctionne surtout pour des statistiques, et pour moi, les statistiques d'une victoire des Nuggets sont largement supérieures à une victoire des Clippers. Donc voilà, les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à 4h du matin, pour ceux qui peuvent, heure française, euh, ou euh, bah, si vous êtes aux USA, le jeudi 5 janvier 2023, pour le match Denver Nuggets contre Los Angeles Clippers. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.